नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण सांख्यिकी या प्रकरणातील आयाता लेख आणि वारंवार बघूच पाहणार आहोत चला तर मग मी अजय वडील सर आदर्श विद्यालय सावरगाव नेऊ तालुका नांदुरा माझ्या एबीपीएस एज्युकेशनल युट्यूब चॅनल मध्ये आपण स्वागत करतो बेल आयकॉनला क्लिक करा माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि अशाच प्रकारचे नवनवीन व्हिडिओ पाहत राहा सांख्यिकी या प्रकरणात जी काही सामग्री आपल्याला दिलेली असते या सामग्रीचं सादरीकरण थोडक्यात आपण पाहू ही सामग्री सारणीकरण चित्ररूप पद्धती आणि अनेक पद्धती अशा तीन प्रकारातून सादर केली जाते यात सारणीमध्ये आपण वर्गीकृत सारणी आणि अवर्गीकृत वारंवारता वितरण सारणी पाहिलेली आहे अशा दोन प्रकारातून आपल्याला दिलेली सामग्रीचं सादरीकरण करता येतं जी चित्ररूप पद्धती आहे या चित्ररूप पद्धतीच स्तंभालेख आणि वृत्तालेख अशा आणखी दोन वेगळ्या पद्धतीमध्ये आलेख पद्धतीमध्ये रूपांतर होतं स्तंभालेख आणि वृत्तालेख या स्तंभालेखाचे वेगवेगळे प्रकार आहेत पहिला आहे साधा स्तंभालेख दुसरा आहे जोड स्तंभालेख पुढचा प्रकार आहे विभाजित स्तंभालेख आणि शेवटी आहे शतमान स्तंभालेख अशा वेगवेगळ्या प्रकारातून आपल्याला वेगवेगळे स्तंभालेख काढता येतात आलेख पद्धती जी आहे या आलेख पद्धतीमध्ये आपण रेषालेख क्रिकेट सामने जर आपण पाहत असाल तर त्याच्यामध्ये बहुतेक वेळा याचा उपयोग होत असतो त्यानंतर वारंवारता बहुभूज आणि आयात आलेख स्तंभालेखासारखा दिसणारा परंतु सगळे स्तंभ जिथे जोडून जोडून येतात तो असतो आयात आलेख या वारंवारता बहुभूजेचा आणखी एक प्रकार आहे वारंवारता वक्र वारंवारता बहुभूज म्हणजे लगतचे दोन क्रमाक्रमाने येणारे बिंदू जोडतात वारंवारता वक्रामध्ये त्या सर्व बिंदूंमधून जाणारी एकच वक्र रेषा घेतली जाते या सादरीकरणाच्या वेगवेगळ्या प्रकारात आज आपण आयातालेख पाहणार आहोत आयातालेख काढण्यासाठी काय करायचं ते सगळ्यात पहिल्यांदा आपण पाहून घेऊया दिलेल्या सामग्रीतील जे वर्ग सलग ऐकले पाहून घ्यायचे जर नसतील तर वर्ग सलग करून घ्यायचे त्यानंतर आलेख कागदावर खालच्या ज्या एक एक सेंटीमीटरच्या रेषा असतात त्यातली एक रेषा सोडून आडवी रेषा एक सक्ष तशीच उभी एक रेषा सोडून वाय अक्ष असे एक सक्ष वाय अक्ष त्या वर्ग जे दिलेले आहेत ते वर्ग एक सक्षावर प्रमाण घेऊन दाखवायचे आहेत त्यानंतर वाय अक्षावर योग्य प्रमाण घेऊन त्या उदाहरणातील वारंवारता दर्शवायच्या आहेत त्यानंतर प्रत्येक अक्षावर एक अक्षावर प्रत्येक वर्गाचा जो तो वर्ग असेल त्या वर्गाचा स्तंभ काढायचा आहे म्हणजे एक आयात काढायचा त्याचा पाया म्हणजे तो वर्ग जिथून सुरू होतो तो असेल आणि उंची असेल ती वारंवारतेची संगत उंची जी आहे त्याच्या एवढी तो स्तंभ आपल्याला काढायचा आहे आलेख कागदाच्या वरच्या बाजूच्या कोपऱ्यावर 
आपण जे काही प्रमाण घेतला आता एक कक्षावर वर्गाचं आणि वाय कक्षावर वारंवार तिचं ते प्रमाण आपल्याला व्यवस्थित लिहायचं आहे कारण परीक्षेमध्ये ज्यावेळेस तुमचा अनेक तपासल्या जाईल त्यावेळेस परीक्षकाला तुम्ही नेमकं कोणतं प्रमाण घेतलंय हे कळणं अपेक्षित असतं पहिला वर्ग जर शून्य यातला खूप अंतर असेल आपण एक सक्ष वाय क्षेत्र जो छेदन बिंदू आहे तो शून्य असतो तो बरीचशी माहिती आपल्याला अशी असते की त्याचा पन्नास साठ शंभर किंवा एकशे पन्नास दोनशे तीनशे यापासून सुरुवात होतात किंवा एक हजार पासून सुरुवात होते मग अशा वेळी शून्य आणि पहिली एक सेंटीमीटरची रेषा या दरम्यान अक्ष संकोच हे चिन्ह दाखवलं जात एक झोपलेल्या स्थितीतला झेड आहे आपण आता प्रे उदाहरण सोडव त्यावेळेस पाहणार होतो एक आयताल एक दर्शवायचं आहे विद्यार्थ्यांची उंची दिलेली आहे सेंटीमीटर मध्ये आणि त्याची विद्यार्थी संख्या आहे एकशे पस्तीस ते एकशे चाळीस सेंटीमीटर उंची असणारी चार विद्यार्थी आहेत एकशे चाळीस ते एकशे पंचेचाळीस सेंटीमीटर उंची असणारे बारा विद्यार्थी आहेत एकशे पंचेचाळीस ते एकशे पन्नास उंची असणारे सोळा विद्यार्थी आहेत तर एकशे पन्नास ते एकशे पंचावन्न विद्यार्थी उंची सेंटीमीटर उंची असणारे आठ विद्यार्थी आहेत आता आपल्याला एक सक्षावर वर्ग दाखवायचे आहे म्हणजे उंची आता पहिला वर्ग आपला एकशे पस्तीस पासून सुरू होतो आणि पाच पाच सेंटीमीटर प्रत्येक वर्गाचं अंतर आहे म्हणजे एका सेंटीमीटरला आपण पाच सेंटीमीटर असं प्रमाण त्याच्यावर घेऊ एक एक सक्ष आकला त्यानंतर वाय अक्ष आणि मी एक अक्ष संकोच दिलाय ते हे इथे दिसतोय झोपलेल्या स्थितीतला झेड काढलाय एक एक सेंटीमीटरच्या खुणा अशा करून घेतल्या ज्यावर आपल्याला वेगवेगळ्या नोंदी घ्यायच्या आहे एक सक्ष द्या कोपरा द्यायला एक सक्ष इथे वाय अक्ष लिहून घेऊया इथे शून्य लिहून घेऊया त्यानंतर प्रत्येक एक एक सेंटीमीटरच्या अंतरावर पाच पाचच्या प्रमाणे एकशे पस्तीस एकशे चाळीस अशा प्रकारे ती सेंटीमीटरमध्ये उंची लिहून घेतली त्यानंतर वाय अक्षावर आपल्याला विद्यार्थी संख्या दर्शवायची आहे योग्य प्रमाण म्हणजे आपण प्रत्येक अक्षाला दोन विद्यार्थी प्रत्येक सेंटीमीटरला दोन विद्यार्थी याप्रमाणे दोन चार सहा आठ दहा बारा सोळा चौदा सोळा अठरा वीस याप्रमाणे वाय अक्षावर पुन्हा करून घेतल्या प्रमाण लिहिलं आहे बघा एक अक्षावर एक सेंटीमीटर पाच सेंटीमीटर आणि वाय अक्षावर एक सेंटीमीटर बरोबर दोन विद्यार्थी आता पहिला वर्ग एकशे पस्तीस ते एकशे चाळीस यांचा हा जो स्तंभ आहे तो आपल्याला कुठपर्यंत न्यायचा आहे तर चार विद्यार्थी संख्या असेपर्यंत म्हणजे इथपर्यंत आणायचा मग हा स्तंभ असा काढूया त्यानंतर दुसरा एकशे चाळीस एकशे पंचेचाळीसचा स्तंभ बारा पर्यंत आणायचा आहे म्हणजे इथपर्यंत काढूया त्यानंतर एकशे पंचेचाळीस एकशे पन्नास या वर्गाचा स्तंभ सोळा पर्यंत आणायचा आहे तो इथपर्यंत काढून घेऊया त्यानंतर पुढच्या एकशे पन्नास ते एकशे पंचावन्न या वर्गाचा स्तंभ आठापर्यंत काढायचा आहे अशा प्रकारे जोडून चार स्तंभ आपण उभे केले या आकृतीला म्हणतात आयाता लेख अशा प्रकारे आपल्याला आयाता लेख काढता येईल त्यानंतर पाहिजे वारंवारता बहुज तर वारंवारता बहुज काढण्याच्या दोन पद्धती आहेत एक आयतालेखाच्या मदतीने आणि दुसरं आयतालेख न काढता मग आयतालेखाच्या मदतीने कसा काढायचा ते आपण पाहू सर्वप्रथम आयतालेख काढून घ्यायचा आपण पाहिलं जातं की एक सक्षावर वर्ग घ्यायचे वायक्षावर वारंवारता घ्यायच्या योग्य प्रमाण घेऊन प्रमाण लिहायचं आणि सर्व वर्गांसाठी जे आयात म्हणजे स्तंभ काढायचे आहेत इथे आयताले काढल्यानंतर काय आलं प्रत्येक स्तंभाच्या वरच्या बाजूचा मध्यबिंदू दाखवायचा आहे जे स्तंभ आहे त्याच्या 
जी वरची बाजू आहे त्याचा मध्य बिंदू दर्शवायचा त्या बिंदूच्या आधारे पहिला जो स्तंभ असेल आपला त्याच्या अगोदरचा भाग जिथे स्तंभ नाही म्हणजे स्तंभ नाही म्हणजे त्या वर्गाची वारंवार शून्य आहे म्हणून त्या वर्गाचा मध्यबिंदू त्याला पण दर्शवायचा आहे त्यानंतर आपले स्तंभ संपल्यानंतर पुढचा एक वर्ग असेल ज्याचा स्तंभ नाही म्हणजे वारंवार शून्य आहे म्हणून त्याचाही मध्यबिंदू तो पण आपल्याला दर्शवायचा आहे आणि हे सगळे बिंदू क्रमाक्रमानं जोडत जोडत जायचं आहे म्हणजे आपला वारंवारता बहुभूज एक्स अक्षापासून सुरू होईल आणि तो एक्स अक्षावरच संपेल मधले सर्व बिंदू क्रमाक्रमानं जोड्या जोड्यांनी जोडलेले असतील पाहूया आपण एक उदाहरण पुढील सामग्रीचा आयात आलेखाच्या मदतीने वारंवारता बघून दसू इथे निकालाची टक्केवारी दिलेली आहे तीस ते चाळीस टक्के निकाल ज्यांचा लागला आहे असे सात विद्यार्थी आहेत चाळीस ते पन्नास टक्केवारी मिळवणारे तेहतीस विद्यार्थी आहेत पन्नास ते साठ टक्केवारी मिळवणारे पंचाळीस विद्यार्थी आहेत साठ ते सत्तर टक्केवारी मिळवणारे पासष्ट विद्यार्थी आहेत सत्तर ते ऐंशी या टक्केवारी दरम्यान सत्तेचाळीस विद्यार्थी आहेत ऐंशी ते नव्वद टक्केवारी दर यामध्ये अठरा विद्यार्थी आहेत तर नव्वद ते शंभरमध्ये पाच विद्यार्थी संख्या आहे आयात आले एक दर्शवायचं आहे एक सक्षावर दहा दहाच प्रमाण येईल त्याप्रमाणे आपण दहा टक्के एक सेंटीमीटर बरोबर दहा टक्के असं प्रमाण घेऊ वाय अक्षावर विद्यार्थी संख्या दर्शवायची आहे आपण साधारण एक सक्ष वाय अक्ष काढून घेऊया बघा एक एक सेंटीमीटरच्या खुणा आपण करून घेतो त्यानंतर एक सक्ष इथे वाय अक्ष इथे शून्य लिहून घेऊ त्यानंतर दहा वीस तीस चाळीस असे शंभर पर्यंत आपण प्रत्येक एक एक सेंटीमीटर लिहिलंय म्हणजे शून्य ते दहा एक सेंटीमीटर मध्ये आपण दहा टक्के घेतले त्यानंतर दहा ते वीस वीस ते तीस याप्रमाणे आपण हे सगळे वर्ग प्रमाण योग्य इथे घेतलाय तसंच वाय अक्षावर विद्यार्थी संख्या घेणार आहोत प्रत्येक एक सेंटीमीटरला दहा विद्यार्थी घेणार आहोत म्हणून ते पण आपल्याला सत्तर पर्यंत लागणार आहे तर आपण ऐंशी पर्यंत घेतले प्रमाण लिहिलं एक्स अक्षावर एक सेंटीमीटर बरोबर दहा टक्के वाय अक्षावर एक सेंटीमीटर बरोबर दहा विद्यार्थी आता प्रत्येक वर्गासाठी आपण स्तंभ काढणार आहोत पहिला तीस ते चाळीस या वर्गासाठी येणार आहे म्हणजे पहिल्या तीन सेंटीमीटर मध्ये आपल्या रिकाम्या जागा असणार आहे तिथे कुठली स्तंभ नसणार आहे तीस ते चाळीस मध्ये आपल्या वर्गाची वारंवार सात आहे म्हणून त्याचा स्तंभ काढूया त्यानंतर चाळीस ते पन्नास या वर्गाचा स्तंभ ज्याची उंची तेहतीस पर्यंत असेल त्यानंतर पन्नास ते साठ या वर्गाचा स्तंभ पंचेचाळीस पर्यंत आहे साठ ते सत्तर या वर्गाचा स्तंभ पासष्ट पर्यंत आहे सत्तर ते ऐंशी या वर्गाचा स्तंभ सत्तेचाळीस पर्यंत आहे त्यानंतर ऐंशी ते नव्वद या वर्गाचा स्तंभ अठरा पर्यंत काढूया आणि नव्वद ते शंभर चा पाच टक्के असलेला निखाद त्या वेगळ्या संबंध दाखवूया हा झाला आयात हा लेख तयार आता आपल्याला काय करायचं आहे बघा पहिल्या स्तंभाच्या अगोदरचा शून्य वारंवार असलेला हा जो स्तंभ आहे याचा मध्यबिंदू नंतर पहिल्या स्तंभाचा मध्यबिंदू इथे त्यानंतर दुसऱ्याचा मध्यबिंदू तिसऱ्या स्तंभाचा मध्यबिंदू चौथ्याचा मध्यबिंदू पुढच्या स्तंभाचा मध्यबिंदू अशा सर्व स्तंभाचे मध्यबिंदू घेतल्यानंतर शेवटच्या स्तंभानंतर रिकाम्या असलेल्या स्तंभाचा सुद्धा मध्यबिंदू घेतला आता हे बिंदू आपण क्रमाक्रमाने जोडूया व्यवस्थित जर आपण लक्ष दिलं तर प्रत्येक बिंदूची एकच जोडी आपण जोडलेली आहे दोन बिंदू एका क्रमाक्रमाने जोडलेले आहेत एका ओळीत येत असतील तरी तीन बिंदू आपण जोडलेले नाही आता बघा हा झाला रोजता लेख वारंवारता बहुभूज हा वारंवारता बहुभूज एक सक्षाच्या वीस ते तीस या गटाच्या मध्यापासून सुरू झाला ते शंभर ते एकशे दहाच्या मध्यापर्यंत एक सक्षावर संपला 
ही जी रेषा है जी अपन लाल रंगा दाखिल वारंवार बहुत